Hello friends, welcome. So, this is our Java Part 9 tutorial. So, Java programming is continue. So, in this video, we will cover the topic of Java. Java is an important topic of exception handling. So, in this video, we will cover the complete details. So, exception handling is the topic. Exception handling is the exception. We will handle the exception in the exception. We will say exception handling. Java exceptions. So exception अभी ना इन्ना अभी ना, नम्मो एक प्रोग्राम आ टाइप पनी आधे एक्सेक्यूट पन्द्रो. So एक्सेक्यूट पन्ना बहुत एक प्रॉब्लम बंदर द. So तद अद पन्ना वड़ा मो एक एक्सेप्शन वर्द अद अद एक्सेप्शन में सुलवांगा. So उन द एक्सेप्शन इन्ना पन्नो ना नम्मो लोड नार्मल एक्सेक्यूशन है. पन्ना वड़ा मो प्रॉब्लम्स � நான் கொஞ்சு தேரியா சொல்கிறேன் அதுக்கப் பிறான் நம்ம் புள்ளா பிருக்கிறாம் மிச்சு பாப்பாம் அப்பதான் புரியும் So, இந்த மாறி exceptions அல்லா நம்ம் handle பண்ணப் பிறும் So, அதைதான் exception handling அப்படியின் சொல்வாங்க So, நாரமலா exception நான் ஒரு problem வரும் அந்த problem program அப்பா வரும் அப்படியின்டு So, example என்ன problem அ Alphabet letters இதாத்து type பண்ணும் அந்த அடத்தில் அது என்னாது programல அது error இருக்காது அனா data match ஆகாது so இதனா ஒரு exception சொல்வாங்க so இந்த மாறி situations தான் exception சொல்வாங்க programming இல்ல அதாவது invalid data குடுக்கிறது இதுக்கு main reasons என்னலாம் வருதுன் பாத்தா invalid data குடுக்கிறது no file, no network, no memory for example நீங்க வந்து programல ஒரு file open பண்ணன் சொல்றீங்க அனா அப்படி ஒரு file இல்லேனா அப்பா அது என்ன பண்ணும் என்ன பண்ணும் அந்த பிருக்கிறாம்கு தெரியாது ஜாவா வச்சு ஒரு கோட் அல்துரியும் ஒரு image open பண்ணு சொல்லி பட் அந்த image அந்த phoneல இல்லாட்டி ஒரு phoneல இருக்கு ஒரு image open பண்ணு சொல்லி கோட் அல்துரியும் அந்த phoneல அந்த image இல்லாட்டி அப்பா என்ன அந்த பிருக்கிறாம் ரண்ணாக்காது நடுல ஒரு அடத்தல stop இல்லாட்டி memory ஏல்ல அதாவது memory access memory permission இந்த வார் இதுமே கேட்கல பட் memory ஏல்லாத் அடுதல போய் எதியாத்து எல்லுதனும் எதியாத்து store பண்ணனும் இந்த மாறி இதல்லாமே ஒரு common reasons exception வரதுக்கு இந்த மாறி இருக்கு exceptions தான் நாம் handle பண்ணப் பிறும் so main exception நான் ஏன் வருதுனி கேப்பாங்க main அதோட reasons என்னன் கேப்பாங்க சரி exception handling பண்டர்னால் அத்தான் நான் சொன்ன மருதாம் phone number குடுக்குறாம் fieldில் போய்டு நம்ம பிராப்பர் நம்பர் குடுக்காம் பேரையாராத்து user என்ன பண்டுராகனாம் எது ஒரு alpha button குடுக்குறாகனாம் accept பண்ணாக் குடாது அப்படியை accept பண்ணாம் சொல்லும் error மரி காட்டனும் number முடுதான் நீங்கள் கொஞ்சு types குடுத்திருக்காங்க typesல பார்த்தும் அப்படினா 2 type இருக்கு unchecked exception checked exception அப்படின்டு அதாவது நம்ம programmingல் நார்மலா runtime compile time என்ன சொல்லுவோம் so இந்த unchecked exception எப்போ வருனா runtime அப்போ வரும் இந்த checked exception எப்போ வருனா compile time அப்போ வரும் just ஒரு ரம்ப இம்பட்டனான basic theory முடுதான் நான் சொல்லுகிறேன் புள்ளா சொல்லால் சு இதலான் தெரிந்து வச்சிட்டீங்க நான் exam point of view இங்கேச் concept அப்பே பணம்போது இல்லாட்டி உங்கள் இடை அராச்சி interview questions கிக்கம்போது இந்த மாறி இருக்கு எல்லாடத்துலியுமே இது useful ஆருக்கும் சு அந்தானதான் இதுரண்டபத்திதான் int a1 equal to 5 நுக்குடுத்திருக்கிறேன் இப்போ இது படி இதில் எரரே இல்லைது கரக்டானா ஒரு லாய் இப்போ இந்த அடத்தில் நான் semicolon எடுத்துடேனா அதுக்கு பேரு error 
அதே இதில் செமிகோலன் போட்டுட்டு ஏக்கு பதிலாக அதாவது ஃபைவ்க்கு பதிலாக ஹச்ஐ ஹாய்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இது இதுவும் ஒரு எரர் தான் பட் ஆனால் இது வந்து எக்ஸப்ஷன் எக்ஸப்ஷன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து மாற்றி அசைன் பண்ணுறோம் இன்ட்டை கொண்டு போய் ஒரு டெக்ஸ்ட் அதாவது கேரக்டருக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் என் இன்வேலிட் டேட்டா கேட்டகரியில் வரும் ஸோ இதுதான் எரருக்கும் எக்ஸப்ஷனுக்கும் உள்ள ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது இது மாதிரி இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தா எக்ஸாக்ட் டெஃபினிஷன் கிடையாது நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஜஸ்ட் நம்ம நம்ம நம்மள மாதிரி நார்மல் பீப்புளுக்கு ஈஸியாக புரியணுமே அப்படின்றக்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஃபர்தராக நம்ம டீப்பாக போனோம் அப்படின்னா அதோட டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கரெக்டாக நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி வர எக்ஸப்ஷனை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லியாச்சு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குனே சில கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஜாவாவில் டீஃபால்ட்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த கீவேர்ட்ஸை வச்சு தான் நம்ம எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண கீவேர்டு வந்து ட்ரை கேட்ச் ஃபைனலி த்ரோ த்ரோஸ் ஸோ இந்த அஞ்சு கீவேர்டை வச்சு தான் நம்ம மெயினாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் ஸோ மெயினாக ட்ரை கேட்ச் இது ரெண்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே மேண்டேட்டரி அதாவது கண்டிப்பாக இந்த மொதல் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அதுக்கு பேர் எக்ஸப்ஷன்னே சொல்கிறாங்க மீதி இருக்க மூணு ஆப்ஷனல் வேணும்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டியும் நம்ம விட்டுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை அண்ட் கேட்ச் யூஸ் பண்ணணும் அப்போனா தான் அது ஒரு எக்ஸப்ஷன் இப்போ பேசிக்காக எக்ஸப்ஷன்னா என்ன எக்ஸப்ஷன் ஏன் ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அட்வான்டேஜ் என்ன டைப் என்ன கீவேர்ட் என்னன்னு பார்த்தாச்சு ஸோ ஒரு சின்ன சின்டாக்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஒரு சின்டாக்ஸ் எப்படின்னா ஒரு ட்ரை கீவேர்டு ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறோம் உள்ளே அதுக்குரிய கோடு எழுதலாம் கேட்ச் கீவேர்டு ப்ராக்கெட்குள்ள எந்த எக்ஸப்ஷனோ அந்த எக்ஸப்ஷனோட நேம் கொடுக்கணும் ப்ளஸ் அந்த எக்ஸப்ஷனுக்கு ஒரு நேம் அதாவது அதுக்கு ஒரு வேல்யூ நேம் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணுறது ஓப்பன் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணணும் இது வந்து கண்டிப்பாக மேண்டிட்டரி எக்ஸப்ஷன் எழுதணும் அப்படின்னா எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அப்படின்னா இது மேண்டிட்டரி இந்த இந்த ஃபைனலின்றத நம்ம வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டியும் நம்ம அப்படியே விட்டுக்கலாம் ஸோ இது மூணு சிந்து தான் சின்டாக்ஸ் இது கண்டிப்பாக இருக்கணும் இது வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டியும் நான் விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஒரு சிம்பிள் நார்மல் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் பப்ளிக் கிளாஸ் ஏ பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மைன் ஸ்ட்ரிங் ஒர்க்ஸ் இன்ட் ஏ ஒன்ல ஃபைவ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இன்ட்ல ஃபைவ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ரிங்ல ஹாய்னு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து இன்ட் ஏபி அரேக்குள்ள அரையோட சைஸ் ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்கேன் அரையோட சைஸ் ஜீரோல ஒன்னுன்னு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த எஸ் ஹாய்னு இருக்கு இந்த ஹாயோட லென்த்தை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இங்கே எஸ் இருக்கு இங்கே எஸ் டாட் லென்த் ஸோ டாட் லென்த்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளோட ஓல்டு டெட்டோரியல்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஸோ லென்த் ஹாய்னு இருக்கு அதோடது ஏ ஒன் ஏ ஒன்ல இருக்க வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணணும் ஏ ஒன்ல ஃபைவ் இருக்கு அடுத்து ஜீரோ ஏபியில ஜீரோவோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஏபியில ஜீரோவோட வேல்யூ ஒன்னு ஸோ ஜஸ்ட் நான் கண்ட்ரோல் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்றேன் இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்குன்னா பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லென்த் கேட்டிருக்கேன் ஸோ லென்த் என்னது ஹாய் ஒன் டூ ஹச்ன்றது ஒன் ஐன்றது டூ ஸோ ரெண்டு நம்பர் நல்ல ரெண்டுன்னு பிரிண்ட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன ஆயிருக்குன்னா ஏ ஒன் ஏ ஒன்ல ஃபைவ் இருக்குனால ஃபைவ் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ஜீரோவோட பிளேஸ்ல என்ன இருக்கும் ஒன்னு இருக்கனால ஒன் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு இது நம்மளோட நார்மல் ப்ரோக்ராம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸப்ஷன் அதாவது எக்ஸப்ஷனை கொண்டு வந்து பார்ப்போம் இப்போ இங்க என்ன இருக்குன்னா ஹாயின் இருக்கு அதை நான் அழிச்சிடுறேன் எதுவுமே நான் ஸ்டோர் பண்ணவே இல்லை எதுவுமே நான் ஸ்டோர் பண்ணல ஸோ அதை என்ன எம்டியா இருக்கு எம்டியா இருக்கிறதுக்கு நல்லுன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப பார்த்தா நல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை எம்டின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபைவ் இருக்கு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இது வந்து இலீகல் ஆப்ரேஷன் அதாவது டிக்ளேர் பண்ற இடத்துலயே நம்ம ஒரு வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்றுன்றத நான் இங்கேயே கால்குலேட் பண்றேன் ஒரு இலீகலா இங்கே ஒன்று கொடுக்குறேன் இங்கே நல்லுன்னு ஒன்று கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அரேல மேக்சிமம் அஞ
அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் செவன் அப்படின்னு காட்டுது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீங்க அதிகபட்சமே அஞ்சு வேல்யூ தான் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு டிக்ளேர் பண்ணிருக்கீங்க ஆனா ஏழாவது வேல்யூக்கு போய் ஒன்னு அசைன் பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸப்ஷன் காட்டுது ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன் காட்டினா என்ன ஆகும் நம்ம இதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ ஹேண்டில் பண்ணாட்டி என்ன ஆயிரும் இந்த மாதிரி எரர் வந்துடும் நம்மளோட அப்ளிகேஷனில் இந்த மாதிரி மாற்றி இன்புட்ஸ் யாராச்சும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் ஆயிரும் இல்லை நம்ம ஆப் கிராஷ் ஆயிரும் இல்லை நம்மளோட ஆப் ரன் ஆகாது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் நான் இதை அழிச்சிருவோம் ஜஸ்ட் இதை அழிச்சுட்டு அதோட பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் கமெண்ட் லைனை மாற்றிடுவோம் ஸோ அகெயின் இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்பயும் நம்மளுக்கு ரன் ஆகி அவுட் புட் வராமல் இன்னொரு எக்ஸப்ஷன் வந்திருக்கு இங்கே இப்போ என்ன எக்ஸப் எக்ஸப்ஷன் வந்திருக்குன்னா இந்த லென்த்தோடது ஒரு வேல்யூவே நான் கொடுக்கல ஆனால் அந்த வேல்யூக்கு நான் லென்த்து கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஏதாச்சும் வேல்யூ இருந்தால் தானே அதோட லென்த்தை கேல்குலேட் பண்ணும் வேல்யூ கொடுக்காம நம்ம லென்த்தை கேல்குலேட் பண்ண சொல்லி கம்மேண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ என்ன இருக்கு எக்ஸப்ஷன் வந்திருக்கு எக்ஸப்ஷன் இன் த்ரெட் மெயின் ஜாவா டாட் லாங் டாட் நல் பாயிண்டர் எக்ஸப்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ நம்ம ஏன் இதை மெயினாக படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணி அதை வச்சு நம்ம ஏதாச்சும் அப்ளிகேஷன் ஆப்போ வெப்சைட்டோ இந்த மாதிரி எதனால நம்ம பண்ணிடுவோம் ஆனால் நம்மளோட யூசர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியுமா கரெக்டாக இந்த இடத்துல இந்த டேட்டா தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷனை யார் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணி யார் வேணால் யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம தெரியாது கரெக்டாக இந்த இடத்துல இந்த 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 ஃபங்க்ஷன் தான் நீ பண்ணணும் பண்ணாட்டி எரர் வரும்னு அவனுக்கு தெரியாது ஏன்னா அவன் வந்து டெவலப்பர் கிடையாது ஸோ அஸ் அ டெவலப்பராக நம்ம தான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இந்த இடத்துல எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்கை வச்சு ப்ரோக்ராம் எழுதணும் அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுனா என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எரர் ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் மெசேஜ் வந்தால் கூட அதை ஹேண்டில் பண்ணிடும் ஸோ அந்த அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கீவேர்ட்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ அந்த கீவேர்ட்ஸை அப்ளை பண்ணி அந்த சின்டாக்ஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி இதை நம்ம சரி பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இதை அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றது ஜஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஏ ஒனுக்கு வேல்யூ ஃபை கொடுத்துட்றேன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸப்ஷன் வச்சு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் அடுத்து ஏ டூக்கு வேல்யூ ஜீரோன்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ ரெண்டு வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளோட சிம்பிள் ப்ரோக்ராமில் ஏ ஒனுக்கு வந்து ஃபைனும் ஏ டூக்கு வந்து ஜீரோ அப்படின்னும் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இன்ட் ஏ த்ரீ அசைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா A3 த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் டிவைட் பை ஏ டூ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ வச்சுட்டு ஏ ஒன்னை ஏ டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் அதாவது ஃபைவை வச்சு ஜீரோவை டிவைட் பண்ணுறேன் நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட் படி எந்த நம்பரை ஜீரோவால் டிவைட் பண்ணாலும் டிவைட் பை ஜீரோ எக்ஸப்ஷன் வரும் ஏன்னா ஒரு நம்பரை நம்மளால் ஜீரோ ஜீரோவால் டிவைட் பண்ண முடியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஏ த்ரீயை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதால் ஜஸ்ட் டெலிட் பண்ணிடலாம் இப்போது சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் ஆஸ் ரன் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு என்ன வருதுன்னா இன்னொரு எக்ஸப்ஷன் வருது ஸோ எக்ஸப்ஷன் இன் த்ரெட் மை அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் டிவைட் பை ஜீரோ ஸோ இது வந்து நம்ம அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி எக்ஸப்ஷன் வந்திருக்கு டிவைட் பை ஜீரோ அப்படின்ட்டு இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் இந்த இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெவ் அப்படின்னு கொடுத்து அதுக்குள்ள இந்த வேல்யூவா வைக்கிறேன் ஏ கமா பி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டெவ் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்றேன் வாய்டு டெவ் அங்க என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஏ கமா பி அப்படின்றத கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு மெத்தட் இங்க மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இதை கட் பண்றேன் இதை இங்கே பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஏபி இந்த வேல்யூஸ்க்கு மேட்ச் ஆகணும் ஸோ ஜஸ்ட் இதை ஏ இதை பி இந்த சீன் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன இருக்கு நான் ஏபிசின்னு மாற்றிட்டேன் இங்கே ஏபி கால் பண்ணுறேன் இங்கே டிவைட் ஆஃப் ஏபின்னா அதுக்கு என்ன இருக்கும் ஓகே இங்கே ஒரு ஆரோ மார்க் மிஸ் ஆகுது ஃபங்க்ஷனை ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் ஸோ இதை வந்து மாற்றிக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துக்கு பதிலாக சி இந்த இடத்துக்கு பதிலாக ஏ இந்
அரித்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் டிவைட் பை ஜீரோ இப்போ நம்ம ஜீரோ இல்லாமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேறு நம்பர் ஏதாச்சும் கொடுப்போம் ஃபைவே கொடுப்போம் இப்போ இப்போ என்ன ஆகும் நான் காம்சப் படி ஃபைவ் டிவைட் பை டிவை இப்போ இதுக்கு ரன் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ஜஸ்ட் ரன் பண்ணால் அவுட்புட் கரெக்டாக வருது ஸோ நார்மல் வேல்யூஸ்க்கு கரெக்டாக தான் வரும் இப்போ எக்ஸப்ஷனுக்கு மட்டும் நம்மளுக்கு எக்ஸப்ஷன் காடுது இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த ட்ரை அந்த கீவேர்ட்ஸ் பார்த்தோம் அதை வச்சு ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இப்போ ட்ரையை எங்கே நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிசல்ட் கேல்குலேஷன் அதாவது ஒரு கண்டிஷன் நம்ம கொடுத்து செக் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுறோம்ல அந்த இடத்துல தான் நம்ம எப்பயுமே இந்த எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணால் ஹேண்டில் ஆகாது ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அசைன் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ இங்கே நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல தான் அந்த கேல்குலேட் ஆகுறது கேல்குலேட் பார்ட் பண்ணுற இடத்துல தான் ஜீரோவால் டிவைட் பண்ணி இந்த மாதிரி எரர்ஸ் எல்லாமே கட்டுது ஸோ இங்கே தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சின்டாக்ஸ் படி ட்ரைன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இதுக்குள்ளே சம் கோடு எழுதணும் அதுதான் சின்டாக்ஸ் ஸோ இதுக்குள்ளே கோடு எந்த கோடு எழுதணும்னா நம்மளோட கண்டிஷன் அதாவது இந்த இடத்துல இதுதான் நம்மளோட கண்டிஷன் சி ஈக்குவல் டு ஏ டிவைட் பை ஸோ அதை ஜஸ்ட் கட் பண்ணி இதுக்குள்ளே போட்டுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட கண்டிஷன் எங்கெல்லாம் வருதோ அதை நம்ம ட்ரைக்குள்ளே எழுதணும் ஸோ அதுதான் ட்ரையோட சின்டாக்ஸ் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு எக்ஸப்ஷன் வருது ஸோ அந்த மாதிரி எந்த கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி எக்ஸப்ஷன் வருது இல்லை அதை கிளியர் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறோமோ அதை ட்ரை ப்ராக்குக்குள்ளே நம்ம எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ட்ரை எழுதுனா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா கேட்ச் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஏன்னா ட்ரையும் கேட்சும் கண்டிப்பாக வந்தால் தான் அது எக்ஸப்ஷன்னே ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ கேட்ச் வந்துச்சுன்னா ப்ராக்கெட்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சின்டாக்ஸ் படி ஒரு தாட்டி பார்த்துக்கலாம் ஸோ கேட்ச் அந்த எக்ஸப்ஷனுக்கு அந்த எக்ஸப்ஷனோட நேம் எக்ஸப்ஷனுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன எக்ஸப்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸப்ஷனுக்கும் ஒரு நேம் இருக்கு நம்ம அந்த எக்ஸப்ஷனை தான் எழுதணும் இப்போ பார்த்தா அதெல்லாம் டைப் ஆஃப் எக்ஸப்ஷன்ஸ் அர்த்தமெட்டிக் அரே பவுண்ட் அரே ஸ்டோர் இப்போ நம்மளுக்கு வந்துருக்கிறது அர்த்தமெட்டிக் ஸோ அதை தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை நம்ம கொடுக்குறோம் கேப் விட்டு ஒரு வேல்யூ எந்த வேல்யூ வேணா கொடுக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் இ ஒன் எக்ஸப்ஷன் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சும்மா நெக்ஸ்ட் இதோட பிளாக் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்குள்ள இதோட கோடு எழுதணும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வேணா எழுதலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அதுக்குள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டோன்ட் டிவைட் அ சாரி நம்பர் பை ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம் எந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வேணா கொடுக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொ கொடுக்குறேன் அதாவது ஒரு நம்பரை ஜீரோவால் டிவைட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ரிட்டர்ன் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஸோ சிஏ ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ட்ரைக்குள்ளே கண்டிஷன் மட்டும்தான் இருக்கணும் இந்த இன்ட்டு சி அந்த டிக்ளரேஷன் பாட்டு எதுவுமே இந்த ட்ரைக்குள்ளே வரக்கூடாது அதே மாதிரி நம்மளோட ரிட்டர்ன் டைப்பும் ட்ரைக்குள்ள வரக்கூடாது எக்ஸப்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு செக் மட்டும் தான் பண்ணும் ஸோ கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் தான் இந்த ட்ரைக்குள்ள வரும் அதே மாதிரி கேட்சில் எந்த எக்ஸப்ஷனை செக் பண்ண போதும் அந்த எக்ஸப்ஷனோட நேம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி நெக்ஸ்ட் அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதாச்சும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் தான் இப்போ நம்மளோட கோடு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு நம்ம எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிஏ இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் இது தப்புனா வெறும் சிஏ ரிட்டர்ன் பண்ணும் சீல வேல்யூவே இல்லை ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் டம்மியாக ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சீக்கு இனிஷியலாக ஒரு ஜீரோ அசைன் பண்ணிக்கலாம் டம்மியாக அதாவது எக்ஸிக்யூட் ஆகாட்டி சீக்கு ஏதாச்சும் வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகணும்ல ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக இப்போ என்ன பண்ணலாம் நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் பி நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ என்ன இருக்குன்னா நம் நம்ம இதே ப்ரோக்ராம் தான் ஃபைவ் இயர் ஜீரோவால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸப்ஷன் கொடுக்க ஹேண்ட்லிங் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு எரர் மெசேஜ் வந்துச்சு ஆனால் இப்போ என்ன வந்துருக்குன்னா நம்மளுக்கு அவுட்புட் வந்துருக்கு டோன்ட் டிவைட் நம்பர் பை
कंट्रोल सेव पंटे कंट्रोल बी रन पंट रहे इप्पो इन्ना आगे ना फाइव प्रिंट आगे द इप्पो ये फाइव प्रिंट आगे द अभी ना फाइव ये वन नाला डिबेट पन्ना तब पल्ल सो इन दरतला कंडीशन चेक पनी पाके द फाइव ये वन नाला डिबेट पन रो इन दरतला यंदा विधा माना ओर एक्सेप्शन ओर ला सो जस्ट सी ले पेन्ना ये एक्सेक्यूट आगे ला वो एक्सेप्शन वंदा हम अटेंड करने कैच एक्सेक्यूट आ एक्सेक्यूट आगो इन दर तल्ला हम लोग एक्सेप्शन है वाले सो आदमी ना लेना ऐसी ना हम लोग का नॉर्मल प्रोग्राम सो ना मैं और मारी इन द मारी वाला तल्ला ना हम इन द ट्राई कैच इन द मरला उच्च ना हम प्रोग्राम लेना अलाव तो क्रैश आ गया था इन्द मरी नरिया बेनिफिट्स रखे सो आदमी ना अलाव मोस्टली इलारो एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ चुटे यूज़ पन होगा इपढ़ दाना में एक्सेप्शन हैंडलिंग आ प्ले पन हो नेक्स्ट ओं द थियरी ला लाइट आ पातो ना इन्ना रखना जस्ट अंदान अंज कीवर्ड्स ना अलाव मीनिंग्स पात अपर अंदर कैच इन्ना आगे देना अंदाज़ ये एक्सेप्शन है कैच पनी नमले को अंदर डिस्प्ले पनो अदाज़ एक्सेप्शन इरंदा अदे इन्ना एक्सेप्शन अदे कुरे स्टेटमेंट अदा मारी थ्रो थ्रो सब्रीन रा रेंडी कीवर्ड पातो अदे अदे इन्ना पनो ना जस्ट ओवरऑल शार्ट शार्ट फॉर्मा सुलीट रखें थ्रो थ्रो स कंडीपा याने कोणे नडकनो अपडीन रहता ना हम फाइनली अपडीन रहते कुला ना हम डिक्लेर पन ला। हम ला इधर ट्रू आ येरुंद चिना नार्मल एक्सेक्यूट आगनो सपोसिंग एक्सेप्शन रहन चिना इधर हैंड कैच लपे प्रिंट आऊना अंदर मरे ना हम आतो इधर येंदर रिजल्ट अंदर ला कवल नहीं ला याने के कंडीपा ओर विषय so just ना पहिंगे ना पनेर के ना finally अब इंटर तो उन्नो करुँ तो आधु कुल्ला ना और message अ print पन रहे hind so इप्पे ना उन्नो द high message program ला exception येरुं दालों उन्नो द high message print आऊँ exception इल्ला ना उन्नो द high message print आऊँ so कंडीपा ओर वाट याच execute आगनो fix डा अब इंटर ना मेन्ना पन लाना द finally block use पन ला try check मटो पन्नो catch exception येरुं दा display पनो इल्लाटी बिट्रो अना finally इन्ना � अरे ना एक्सीक्यूट आ गया अपडेट एक्सीक्यूट आ गया सो आधा फाइनली सो थ्रो थ्रो से इधर एंड को एन्ना डिफरेंस अपडेट पाता हूँ अभी ना फुल डेफिनेशन इधर वन्दे पोस्ट पान पने यूज़ आ गया इधर वन्दे इनवोक पने यूज़ आ गया सो मतलब बढ़िया वाला वाला सो ना हम फर्स्ट वस्ते पाते प्रोग्राम just copy पनीटे नर्तला कंट्रोली कंट्रोल भी, so बात तो अपनी ना इम्पोज़ जावाई वो पब्लिक क्लास ही ये एंड राउंड क्लास क्लो और मेन मत्तर रखे, just मेन मत्तर ले ना मंडराये गुन्दों दाचे, ट्राई ले ना पनेर के ना इप्पोंड आरे डिक्लेर पनेर के, ये एंड राउंड आरे अदोड़ आदि ये बच्चा सही सर रंड, ये एंड राउंड आरे अदोड़ ये ला अधिक अपच्छो रेंडे दार कुन्न डिक्लर पन्नी तो आना ये वाला त्रिय प्रिंट पन्द्रे अर्थ आरे नाला इंगेन्ना एक्सेप्शन यूज़ पन्द्रो ना आरे इंडेक्स आउट ऑफ़ बाउंड एक्सेप्शन यूज़ पन्द्रो जस्ट आधे कोरे रेफरेंस ई क्रिएट पन्नी करो नेक्स्ट एंड अपने इरको ना एक्सेप्शन थ्रोन प्लस ई ई इंगे मुड़ी थे इधर वंदे एल्ला उत्तर को वैली एर्ग कॉमन स्टेटमेंट सो जस्ट इप्पर द रन पन ऑफ़ डीना इन्ना एर्ग एक्चुअल आ कंडीपा एक्सेप्शन ओरो ये एक्सेप्शन ओरो ना टू वा डिक्लेयर पंटे थ्री ए प्रिंट पन असुल रापना कंडीपा एक्सेप्शन ओरो सो अरे आउट ऑफ़ बांड एक्सेप्शन इंगे वंदे so और मेन आ और फुल ओवरव्यू बात कर लाऊं so exception आ और problem आज वंदे execution अपन अलग को handle पन रख देता exception handling आ तो डर reason advantage types throwable keywords 
basic ah paathirukom indha exception handling vandu paathom appadina nariya edathila applicable ah irukum ena ella edathilume users correct ah input output appadi kudukka matanga maathi maathi dhaan kudupanga adha ellathiyume nama handle pananum na sonnadhu vandu romba romba chinna basic overview puriyadhavangalukku puriya vekkinum nu already java la nalla padichirundhavangalukku konjam कंफ्यूस आगो सो जस्ट नम्बर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास इन नम्बर ना एक्सापल वे इन ना डीटेलसा पड़ी आरम क्लियर आो इन बड़ी ना सुन वो कंप्ली डेफनीशन कमला मारे और कामन पीपल्क ईसियान जस्ट ना रेडी पड़ी उम्मीद वे सिंपला चलें ओके नम्बर ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो वो कंटिन्यू पड़ना सो वीडियो पीड़ी और लाइक कोई मोर वीडियो पाक यूट्यूब चेनल सब्सक्रेबा मरकाम बेल क्लिक पाको थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग बाय